Cientos de jornaleros han comenzado a llegar a la temporada mayor de cosecha del campo de San Luis Potosí. Para muchos es su última opción ante la falta de oportunidades. Porque pues, se tienen que quedar a veces en condiciones que no, que no prosperan, ¿va? pero pues, es más que nada por la necesidad, la falta de oportunidad que hay. Decenas de familias de origen indígena cruzan el país y por años han soportado las condiciones de los campos jornaleros tan solo para sobrevivir. Pues para comer, si no, si no trabajo, pues ¿qué hace uno? Estaba 110 al día. Durante el 2015, las autoridades federales llevan levantadas más de 90 recomendaciones de atención urgente relacionadas principalmente con las condiciones mínimas de vivienda. Las instalaciones como suministro de agua, como eh, instalaciones eléctricas y las adecuaciones de los espacios de vivienda. Productores contratantes de jornaleros aseguran tener la disponibilidad de atender las recomendaciones para velar por quienes aportan la mano de obra en la recolección de los alimentos. Y si caemos en alguna infracción, pues eh, tenemos que hacernos a de ellas, pero, pero estamos trabajando en conjunto. Desde las condiciones precarias de transporte para llegar a los campos agrícolas hasta enfermedades contraídas por la naturaleza del trabajo son obstáculos con los que los jornaleros sueñan estar protegidos. A veces uno no sabe si regresa bien o regresa mal, pues sabrá Dios. Uno necesita apoyo, no sé, por alguna enfermedad o así, pues estaría bien que tuviéramos un seguro con el cual nos pudiéramos respaldar. La Secretaría del Trabajo incrementó los operativos de vigilancia en zonas agrícolas que esperan el arribo de más de 3.000 jornaleros de diversas partes del país. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.